Ella se lo habíamos anticipado ayer y hoy la caja petrolera anunció un paro. Ellos exigen la destitución de su principal autoridad. Por otro lado, se había igual iniciado otra movilización de los médicos. Era un paro nacional que se llegó a suspender. Sin embargo, el conflicto todavía permanece en los diferentes nosocomios de la petrolera. Una reunión con el fiscal general posibilitó que se tome la decisión. Jueves y viernes no habrá paro médico en todo el país. No queremos impunidad, lo que queremos es que haya investigaciones justas y que pues seamos tratados como dice la norma, ¿no es cierto? Recordemos que la medida se tomó por una supuesta mala praxis de tres médicos en Santa Cruz. Ellos exigen que los galenos puedan defenderse sin que se vulneren sus derechos fundamentales. Realmente se ha cometido una negligencia, se sancione, pero si no, o sea, por lo menos vamos a tener el hecho de tener la presunción de inocencia. En la caja petrolera de salud, letreros que indicaban el cumplimiento al paro de 48 horas, miércoles y jueves. Trabajadores administrativos no están en sus puestos, en demanda la destitución del gerente nacional Víctor Hugo Villegas por supuestos actos de corrupción. La gente que llegaba se encontraba con la noticia. Esto se está dando hace tiempo ya. Eh, las cabezas no hacen gestión. El sensor de obras se ha caído más de cuatro veces. ¿A quién se le debe eso? Lo que los administrativos mencionan es que si no son atendidos en sus demandas, la próxima semana iniciarán un paro de 72 horas, donde siempre el más perjudicado, sin ninguna duda, es el paciente. Y estamos en directo con nuestra unidad móvil, Víctor Hugo Rojas. Cuéntanos más qué sucede esta hora en este espacio hospitalario, por favor. Bien, puertas cerradas es lo que tenemos acá, Héctor. Habitualmente estas puertas ya están abiertas a esta hora de la mañana para ingresar y poder recabar lo que son las fichas de atención médica, pero lamentablemente ahora están cerradas, continuando con el segundo día de paro de estas 48 horas que se ha llamado por parte del sindicato de trabajadores, los cuales han aglutinado a los administrativos paramédicos y otros servicios, los cuales han parado desde la jornada pasada. Hoy, una vez más, continúa en esta figura. Mucha gente ha llegado hasta este sector buscando salud y no la ha podido encontrar. Señor, sorprendido y uno busca salud, sin duda. Con seguridad. Mi hijo está asegurado en la caja petrolera. El día de ayer lo han atendido allá y me han dado esta orden para que saque ficha. Mire, vengo 6 de la mañana y me encuentro que está todo cerrado. Bueno, a pesar que usted tiene una orden, tengo la orden. sabiendo de que está el paro activo. ¿no? Aquí está de ayer, 27 de julio, para que saque hoy. Pero, mire, todo cerrado, no sé. Bueno, el hijo va a tener que esperar por la atención médica, lamentamos eso. El señor nos aclara. Y lo mismo, señor, acaba de llegar, está cerrado. Sí, sí. He venido a ver si podía sacar una ficha porque... Le van a operar a una persona el día claro. jueves, pero ahora es medio raro que no estén atendiendo. ¿Son constantes los paros que se dan en la casa? Sí, no, bueno, yo todas las veces que vengo últimamente está cerrado y claro. una pena, ¿no? Porque... Bueno, bueno, lo sentimos y así... Y bueno, no se puede acceder a la salud, se tienen que suspender las atenciones médicas, las cirugías, ya escuchábamos. Imagínense el conflicto que se está generando acá en este segundo día de paro. Y bueno, se amenaza con unas 72 horas para la próxima semana, si es que no se destituye al director Víctor Hugo Villegas. Y bueno, los carteles también están por acá pegados y es este conflicto que se está generando, que sin duda el más perjudicado, como bien ustedes lo decían compañeros, es el asegurado que viene acá en busca de salud, en busca de una atención médica. Bueno, recordemos que solamente el servicio de emergencias está brindando atención correspondiente y claro, cuando no hay el servicio como tal, estos espacios de emergencia, repito una vez más, a veces colapsan, así que tome sus recaudos, por favor, mientras las imágenes de las personas ahí. La señora se está quejando, por favor, Víctor Hugo. Dígame, eh, Buenos días, eh, yo estoy viniendo desde la ciudad del Alto. No por el hecho de que ellos van a tener negligencia médica, van a castigarnos a los que nos enfermamos. O sea que por ellos no nos vamos a enfermar, no tenemos derecho a la salud. Yo creo que el gobierno mismo dice que tenemos derecho pues a la vida. ¿Dónde está ese respeto de los profesionales de la caja petrolera? Muy bien, ahí está la señora, esas eran sus palabras. Señor. Bueno, verdad. Es claro, la molestia es la queja. Así como la señora, me imagino que hay... Decenas, centenas de personas que deben estar en la misma situación renegando por las circunstancias en las cuales se ven eh, estas personas en, en protesta de la caja petrolera de salud. Bueno, te agradezco mucho, Víctor Hugo, por este reporte. Será hasta un próximo contacto. En cualquier momento, Víctor.